Na zdraví. Jsme v Mikulčicích na otevřených sklepech a začínáme právě zde ve sklípku předsedy spolku Mikuleckých vinařů, pana Jana Ilčíka. A pane Ilčíku, co teď právě ochutnáváme? Chutáváme André, ročník 22. Na zdraví. Mikulečtí vinaři čtvrtou srpnovou sobotu otevřeli sklepy, aby všem milovníkům vína nabídli k degustaci plody své dlouhodobé práce. Program otevřených sklepů nám představil místopředseda spolku Mikulečtí vinaři pan Jakub Bartoník. Koná se tady 15. ročník otevřitých sklepů, tady jste přímo u nás na vinařství Bartoník vlastně a, a máme letos, dá se říct, bych řekl, rekordní otevřité sklepy, protože dneska už nemáme úplně čísla 100% z pokladny, ale motá se tady kolem 700 lidí a vlastně v 18. Vinaři z toho vlastně je to rozděleno, to je taky dobře, že je to vlastně rozděleno do tří sklepních lokalí, takže se to rozprostře a je to vlastně takové pohodlné na dobrou atmosféru. A... Vy tady máte také spoustu doprovodného programu, takže nejen, že u vás někdo hraje, tak kdo všechno vlastně tady doprovází ten program? Dá se říct, že dneska už je to tak, jak ty chlapi se to naučili, tak z těch 18 tady možná v pěti vinařstvích je nějaká muzika, takže vinařství Malání, Kostička, tam mají nějaké housle, cymbál, my tady máme zpěvačku, je tady putující dětská cymbálová muzika, harmonikář tady včera byl už včera vlastně v pátek, v těch Mikulčicích to celkem žilo, protože tady byly na třech místech v těch slepních lokalitách vlastně grilování, zpěv, harmonika, literární čtení, takže opravdu bych řekl, že je to taková velká akce, která bych řekl za těch posledních pět let posunula opravdu do, 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 pěkné, do pěkné akce. No. Mají možnost návštěvníci se třeba mezi těmi jednotlivými místy i nějak přesouvat? Ano, ano, protože je to vlastně Mikulecké bůdy, Čertovka, my jsme tady ještě dole kulturáku, Těšické bůdy, tak vlastně jezdí tady koňské povozek, tak každých 30 minut návštěvníky sveze ten koňský povoz, aspoň ten kilometr, kilometr a půl, takže to je určitě výhoda, protože samozřejmě dneska je i horko dost, takže takže v takém počasí, ještě v takém počasí, že ty lidi došli, tak jsme určitě strašně moc rádi. No. Protože na otevřené sklepy jezdí celé rodiny, tak mysleli jste také na děti, aby měli i oni program? No ano, to je fakt, jako je opravda, že to chodí jako u celé rodiny a chodí děti. Takže kromě toho, že tady máme stanové městečka, karavan, place s přípojkami elektřiny, vody a to, tak dneska taky v každém vyrastí už je nějaká skluzavka, už je prostě nějaké vžití dětské koutky a takové. Takže to určitě v těch větších vinařstvích, co jsou, což dneska pozor na to, v Mikulčicích je možná 5-6 vinařství, které má nad 10 hektarů vinic, takže to je už jako velmi pěkné. A do toho máme tady další třeba dva, tři vinaře, kteří mají k hektaru, jo? takže opravdu se tady bavíme o deseti profesionálních vinařstvích, kterých to dá se říct skoro živí. Dětská cymbálová muzika pod vedením paní Ivany Šimčíkové nebo ztratěné kluče z Dolních Bojanovic a spoustu dalšího zajímavého programu mohli návštěvníci vidět při svém putování za vínem v Mikulčicích. představit váš spolek Mikuleckých vinařů? Tak je to spolek, který vznikl někdy kolem roku 2006-2007 z řad opravdu nadšenců, ale zároveň a profesionální, profesionálů začínajících vinařů v té době. Luboš Dvořáček samozřejmě, rodina Maláníků, my jsme se potom v roce 2009 přidali, Bartoníci, Peťa Marara, který vlastně samozřejmě je ucelený členem ohledně samozřejmě cymbálky a vše, všecko toho dalšího živého, které, které doprovází. Takže Peťa Hubačka, dlouholetý matador a hlavně předseda vinařů, který 15 roků těch vinařů vlastně vedl a dovedl to do nějakého bodu, kde potom jsme to vlastně převzali, dá se říct, střední generace, mladší generace, kdy máme tady 4-5 absolventů střední a vinařské škole, takže opravdu dneska už to směřuje takovým těm profesionálnějším způsobem, ale zároveň s důrazem na tu tradično, na, to, na tu kvalitu, na ty domácí produkty a tady na ty věci. Jo. Kolik celkem máte členů? 42, 40 myslím, že máme členů. S tím, že to je možná místo důležité všem těm chlapům poděkovat, protože je jiná akce pořádat s nějakýma 400, 500 návštěvníkama a něco jiného pořádat z 800, do toho dva karavan place, zajistit kompletní prostě připojení a všechno pro ty lidi. Takže bych chtěl s všetkým tím chlapům opravdu moc poděkovat, protože byly brigády, ty lidi chodili, samozřejmě někdy to skřípe, ale myslím si, že ten spolek funguje parádně. Opravdu ti tomu, co vidím v okolních, Jedinách, jak na mají fungují velkopravský koš a další navazující akce. Děláme různé workshopy pro ty, pro ty chlapy a pro tu dědinu, takže si myslím, že, že velké, velké díky je určitě všem těm členům. Přípravy se opravdu povedly a vyplatily, a to nejen co se týká nabídky vín, ale také domácí gastronomie v podobě domácích pochutin a jídel v jednotlivých vinařstvích. 
Tak se prezentují otevřené sklepy v Mikulčicích, do kterých se zapojují i další spolky. Náš spolek Gurmánů v Mikulčice funguje tady už víc než 20 let. Jo. Zabýváme se takovou kulturnou činností starých jídel a pití, vymírajících tradice vlastně tady, co se týče v obci. Jo. Takže pořádáme zabíjačky, pořádáme košpálenek, zúčastňujeme se různých klání, jak dneska je moderní třeba soutěž ve vaření gulášů, zelňaček. Jo. Samozřejmě se také účastňujeme, nebo jsme recipročně spojení s vinařema, kteří pořádají otevřené sklepy, takže dneska jsme tady při otevřených sklepech nabízíme svoje produkty, svoje speciality, takže tady můžeme ochutnat kvašáky, takové obyčejné jídlo nebo zákusek. Potom tu máme kukuřicu vařenou, maďarský bograč je letos nově, jo? vždycky jsme vařili zelňačku pravou slováckou, letos jsme si řekli, zkusíme to nějak jinak, takže maďarský bograč, potom tady máme gurmánský ragu jo, s chlebem, taky takové zajímavosti věci. Takže zkusíme to vždycky obnovovat nějakým způsobem, aby to nebylo každý rok stejné. Na letošní návštěvníky čekalo také jedno překvapení, které připravil Český zahrádkářský svaz Mikulčice. V rámci otevřených sklepů je otevřené také Vinařské muzeum v Mikulčicích a my se zeptáme tady paní Udasové, co všechno tady návštěvníci mohou vidět. Návštěvníci se můžou podívat, jak se dříve pěstovala vináreva, jak se ošetřovala, jak se zpracovávaly hrozny, jak se vyrábělo víno. Jsou tady od nejstarších lisů i lisy, které se dodnes používají, i jako pečky, v kterých se dříve víno jako udržovalo. Dneska už jsou to víceméně tanky nebo skleněné nádoby, ale i, i hodně peček se ještě užívá. A moc je sem zvu, protože je to, to otevřené po tornádu prvně zrekonstruované nebo víceméně nově postavené muzeum a je moc krásné. Co pro Mikulecké vinaře znamenají otevřené sklepy a jaká je typická odrůda vína pro Mikulčice? Letní otevřené sklepy pro nás znamenají tu největší a nejprestižnější akci tady u nás. Vlastně kolem 700 návštěvníků tady dneska máme, takže vlastně celá dědina se nějakým stylem uklidí, nachystá aby jsme vlastně ty návštěvníky přivítali. Jaké víno je mezi návštěvníky nejoblíbenější? Tak v tenhle párném počasí všichni jdou samozřejmě po bílém víně. Někteří mají rádi sladší vína, takže asi nějaká palava, tramín určitě, ale vlastně i nějaké tradičtější odrůdy, jako je Riesling Greenský, Chardonnay, si lidi berou. Jaká je typická odrůda pro vás tady, pro Mikulčáky? Typická odrůda pro Mikulčice je už zmiňovaný Riesling Greenský, až červeného bych asi jmenoval Cabernet Moravy, která je vyšlechtěná vlastně vedle Moravské Nové Vsi. Takže je to jako, že spíš tady taková domácí odrůda. My za RTV je přejeme všem vinařům krásné počasí a dobrou úrodu. A tady svatý Urban a je neustále chrání. Thank you.